这么硬啊？云瑶姐姐的剑都划不开。爆、嗯、元丹不行，冰雷丹也不对，无极丹。对了，无极丹肯定能炸开它。小爷来试试，九转回金枪。是个傻子，都不知道躲开。周彻，你个王八蛋，又乱扔宝山！周师兄，赶紧吃了这丹药，恢复伤势。雷鸣液，再加一滴雷鸣液，无极丹的威力能翻数倍。<笑>就算是天王老子来了，老子都能给他炸飞。周彻，你别跑，吃小爷一枪。看来只有掺在周师兄的晚饭里了。我去做饭，周师兄，晚上想吃啥？爆丹加功法，就只能微微破开他的壳。从没见过防御这么强的怪物。皮糙肉厚吧？你见过？没有，我也是第一次见嘛。老祖，那我们接下来？我亲自去看看。三娘，和我一起。是。徐老祖，老祖，这墙壁似金非金，似玉非玉，太古怪了，也不知道是什么东西做的。见过这些异兽啊！但你听说过？老祖身边果然个个都是人才。不错，有些古籍中记载过这些异兽。据说他们在几十万年前突然出现，五品天仙以下无人能敌。后来又忽然消失了。当年经历过的各大宗门，不知为何对此事秘而不宣。我知道这东西再强，肯定伤不了您。所以，仙魔围攻天兰，与你有关。你知道，是柳冬梅那个老王八说的，我就是。哎，在仙界，我比较喜欢收集别人的宝物。不就是偷吗？不，是盗，是盗圣。哼，当年我从一个大宗门中得到消息，仙魔两族倾尽全力。炼制出一秘宝，传言得此秘宝者可称霸仙魔两界。我道圣，说重点。我谋划很久，终于到了秘宝，却没想到还是棋差一招，被抓了。切，还道圣呢？然后那群仙魔使尽手段让我交代秘宝下落，我宁死不说，他们变本加厉，我实在熬不住就招了。没想到，没想到你盗的是个假的，真的，应该在我师傅手里。你，你怎么又知道？这就是仙魔联手围攻天蓝的原因。不错，后来的事情你们也知道了。飞升之路被斩断，我也是在那时掉下来的。所以，你是来报复我天蓝宗的？一开始是，后来见识到了徐老祖的手段，还哪里敢啊？技不如人被抓。全当我罪有应得，可是我想不通啊！绝前辈本就可以凌驾于仙魔之上，我不明白他到秘宝究竟是为了什么。啊啊、绝前辈换秘宝，斩仙魔，斩飞升之路
，用遮天锁让您闭关万年，再到这九个封印，还有这本该消失的异兽，甚至，甚至我当初偷盗秘宝，都可能在绝前辈的算计之中。您师傅再布一个好大的局，老祖，您就不好奇吗？绝前辈为什么给您费尽心思安排了这么多？难道，师傅绝不会害我？老祖，难道您就不想知道？我只知道。欺负了天蓝的人，我要和他们一笔笔的把账算清楚。算账，被胖揍一顿的可是仙魔，天蓝宗可是一根毛都没伤到啊。不过，这些也不是我真正想听的。那你想听什么？嗯、以后再说吧、啊。先把那些东西解决了。东西若是苏醒，整个鸿门剑还是都要毁了。诡异了，不仅可以自动愈合，还可以吸收异兽残骸。变化，而且这灵力波动，像是潮汐，有意识一般，如此诡异，我怀疑有人暗中控制。徐老祖，我去这几个通道看看。老祖，我也去。有点意思。老祖，这里弯弯绕绕的，没完没了。异兽像虫子一样很敏感，感应到震动或者灵气，就从墙壁里冲出来。多亏老祖给我的法宝，把他们都炸飞了。把你们走过的路线都指出来。徐老祖，这会惊动所有异兽的。难不成你要将他们全杀了？冰封万里，天罡无极火雷丹。周彻这爆单还不错，就是名字太长。试试这个，天玄万丈。
异兽王，怎么这么大一只？徐老祖，这下可麻烦了。花开黄泉。老祖，什么？这些异兽是在向老祖臣服吗？这是霍霍不凡的剑。原来如此，控制这异兽的是霍不凡的剑气。我怎么早没发现？徐老祖。你早就发现这些异兽与不凡兄有关，师兄，你给我这礼物还不错。带路。这异兽几十万年前消失，难道是不凡兄出的手？可他把这些异兽带到鸿蒙界干什么？还藏在这地下的迷宫里？这不是迷宫。那是什么？是经络，经络，人的经络，哪有这么大的人啊？魔王真身也没这么大吧？难怪这墙壁就像活的一样，里面的灵力波动又此起彼伏。我们原来是在一个人的体内。到了，这里的灵气十足，堪比仙界啊！好厉害，灵力在不断往我的体内涌去。不错，你这是差半步入元神了。老祖，我的境界又提升了。老祖，你怎么了？绝天通。斩法外狂徒于此，确实是师傅的风格。如此霸道，不愧是绝仙人啊！老祖，您这是？啊！我们怎么突然到这儿了，师傅？这里的东西不错。老祖，放心，打包带走。师弟。算来了，我的徒儿徐阳就要来了。你要走？不错，仙界的一切就交给他了。哼，你布局了十几万年。交给他，一个涉世未深的毛头小子。我该做的、能做的都做完了，是时候放手了。哼，你也好意思说放手？你做的事，天人共愤。你那好徒儿一来，便是仙魔攻敌。那些小东西成不了什么气候。那老夫呢？所以你这个麻烦，我来解决。
好久没喝湿地道的茶了。啊、你下来一万年，为什么不露面？哎，师兄也想呀、啊，可是师傅他老人家让我替你打通这巨人全身的灵脉，刻画法阵，一丝一毫都不能露下。幸好。只花了一万年就成了。那九块封印碎片和这个巨人有关，你猜到了。不错，这个巨人呢，是师傅很久很久以前弄来的，一直在鸿蒙界温养。而那九块封印，就是操纵巨人的罗盘。这是师傅送给你的礼物，利用罗盘，便可操纵巨人。最重要的是，它可以开天。这是重塑飞升之路的关键。师兄知道，我们都走了，留下你一个人。你出关后，天蓝宗几乎已经没有人了。这么多年，你一定很孤单吧？孤单，倒也不见得。别的，这里的风景倒是不错、啊。传送阵阵。啊，我们怎么又回来了？老祖，那些灵花灵草我还没收够呢。是啊，师傅，那么大块玉石我还没抡下来呢。哎，等一下，哟，这不是行人界仙魔两道的洛大道生吗？怎么混天蓝这儿了？不凡兄，冷静，冷静啊！我早已金盆洗手，现在可是天蓝的人了。在这么多小辈面前，我这长辈形象可得立好了。我师兄，霍不凡。不错，在下便是天蓝首席大弟子。师伯好，师伯祖好。嗯，没想到你出关没多久，咱们天蓝又这么热闹了。从前你喜欢收集宝贝，师傅便提前给各大宗门下了命令，让你随便玩。哎，你记不记得，有一次你在万寿宗选坐骑的时候迷路？我没迷路。<笑>对对对，你没迷路，是师傅把你忘在哪儿了。你回来后，气得把师傅的胡子直接烧了。还有哈皮，最喜欢在扫地那老头扫把上撒尿，气得扫地那老头追着他打。而朴玲那小丫头最喜欢黏着你。嗯、<笑>你们。总想着替我安排好一切，让我开心，可做的事一句都不和我说。师弟啊，说真的，我也不清楚师傅到底布的什么局，就连那巨人，也是我下来之前师傅才告诉我的。师弟，你若生气，就和师兄打一场，好出出气。我五岁时，你就打不过我了。还给你。只、啊、见。你保存的还挺好，青书，召集所有仙魔在广场上等我。是。师傅，师弟看起来比想象中的更生气啊！你完了。这沙尘怎么也下来了？他不会找我们报仇吧？我们现在不是天蓝宗的人了吗？怎么回事？
山峰飞起来了，我们这叫飞升了吗？今日。白天，那便是所有修士都梦寐以求的升仙之路。飞升之路近在咫尺，为何没有千雷？连我现在渡劫大圆满的实力都无法抵抗，这便是虚空的力量吗？根本冲不过去。当然过不去了，虚空之威，就算是上仙也扛不过的。那还怎么飞升啊？平常修士只要修为够高，飞升之路自行开启；只要抵御劫雷之威，便可由飞升之路通天成仙。如今，飞升之路被我所斩，与上界的连接便断了。想要在浩瀚的虚空中找到仙界的位置，得要有星图才行。拿来吧。什么？星图，这不下来得及，忘记带了吗？安师弟，别生气啊，区区一个星图而已，这么多谪仙堕魔都在，他们中肯定有带的呀。你们谁带了星图？赶紧交出来！啊，谁没事带那玩意儿啊？对，我们去天蓝突然被打下来了，也没有准备啊。什么？这么重要的东西，你们居然都没带，还说我们呢？你不也没带吗？你看你是又欠揍了吧？不行，徐老总，你不也没有？我也没有星图啊。三日内找到星图。三日。是是,是，一定办到。你不去找星图，怎么回来了？肯拿出来了。原来你一直都有星图，为何不早点拿出来？就知道瞒不了徐老祖您。这是上界？不对啊，上界怎么这么小？这是他的故乡。故乡，你不是上界的什么道圣吗？徐老祖，您是怎么看出来的？你看那片星空的眼神不一样。啊，林一时疏忽，还是被徐老祖您发现了。没错，这星图是通往我的故乡，雷域。洛贤呀、啊，洛贤，白天你不肯交出星图，晚上偷摸送来去往你故乡的星图。你安的什么心呢？白师姐，您可是误会我了。我洛贤向来不喜欢人前显摆，最爱默默付出。这不，找到我故乡的星图，便立马给徐老祖送来了。是吗？最好别让我察觉你有什么小心思。白师姐，我现在可是天蓝的弟子，一切心思都是为了天蓝。洛贤，你想要什么？我想要的啊，让我想想，要是能偷，啊不，盗来所有谪仙的秘宝就好了。老祖，您要是想奖励我，等飞升上界，施施我一两剑，便是对我天大的恩赐了。不愿意说吗？罢、啊、了，以后再说。还有一件事，您说，你们雷玉的宝贝。多吗？啊！逃过最后一道劫雷，我们就可以飞升了。大家一定要坚持住！这么多年的修行，就是为了此刻
天空中所有的劫雷之力，这是雷石，天地间自然形成的雷石，也要花费数千年的时间。徐老总，您就随便一念，价值不可估量啊。还不错，但躲在劫雷背后作怪，另为生意。作怪。谁在作怪啊？下来！他怎么发现我的？洗了这么久，就这么点雷石啊！大人，真的就只有这么点雷石了。雷城主好像有一个快到化神境的女儿吧？雷城主的夫人也是风姿绰约，要是把他们练成了血雷石……大人，不要啊！我手下就快、啊啊。我能饶你？雷吉宗的修士能饶了我吗？其实我也不是个狠心的人。这样吧。把你雷鸣城内的百姓练成血雷石，如何？啊、呃，不行！就算将全城的百姓都炼化了，也炼不出三块血雷石啊！况且没了人，我还怎么收血雷石？本以为雷城主是个聪明人，也不过如此。我看还是将你妻女炼化了吧。城我城主、啊，血雷石？你怎么会有血雷石？那村子里的人有那么强的修为吗？血雷石，快拿来！哦，炸了！他怎么炸了？想要啊？接我一招就给你。臭丫头，够狠的！啊
，他是不知道我的。雷法，哼，我也会的。雷法，严雷。哼，浮光。师傅，我这招怎么样？不错，不过威力弱了些。以后我再教你更强的。好啊。实力够强了，你们都是渡劫修士吧？要是练成血雷石，定然不错。这是以雷石为引的暴雷阵，不错。你还有点见识，你们的实力如此不凡，用来练血雷石再合适不过了。只是得来之不费多。<笑>你这点雷力也好意思拿出手？他，他吸收了全部的雷石之力，这不可能！渡劫修士怎么会有这么强的力量？谁说我师父是渡劫修士？难道是五品？不，七品至仙。七品至仙算什么？我师父可是炼气器。什么？无趣，还你。要不是仙人来得及时，我怕是早就被他们折磨死了。还真是不要脸皮！你派人到村内折磨别人的时候，怎么没放过他们？我这也是迫不得已啊！我该死！好精准的血雷石，老总，您这一出手就是大手笔啊！确实有意思，但还不够。不够？这血雷石怕是万里挑一的存在，怎么会不够呢？老大，这天空有什么吗？是上品紫雷，九品之上的仙人才能承受的劫雷。雷，来！这是仙子雷石？怎么会？这种品质的雷石早就消失了，不够。王品惊人，我记得这是传说中仙王才能承受的劫雷。金钟雷石，这是雷域传说中才存在的呀。不够。什么？还不够，不愧是师傅啊！竟然引出了绝品黑雷，雷之极限，无极之雷。黑，黑金雷石，还不错。没用的东西，连中品的劫雷都守不住。那是什么？紫色雷电？不对，是金色。紫色雷，怎么变成黑色了？黑雷？难道这就是神奇？真是天助我也！雷力之源，我都要！没想到神迹居然会落在这个破落小城，也好，当我得到雷力之源，毁了这里，也没人知道。三道降落的雷厉之源，在你这儿吧，交出来，我留你一个全尺。私闯城主府，阁下就不怕我早有准备
，埋伏你吗？<笑>你这个破败的小城能有几个高手？我一人便能屠城。一人，倒是好气魄。不过，这样我也放心了。毕竟我还不想太早暴露。什么狗屁玩意儿！废物！今日就让你死在我的惊雷网下。齐雷，你你是雷域圣主，不错。<笑>当年你献出雷域至宝雷术才保住雷域，如今再次现身还惹怒于我，你雷域百姓会有什么下场？你不会不清楚吧？清楚。所以你孤身一人，就只有死。<笑>雷玉圣主，有时我自己都忘了自己是谁了。原来你是雷玉圣主啊！洛邪，我倒是小看你了呀。啊哈，都是过去的事了，现在的我不过是丧家犬。什么乱七八糟的？你是雷玉圣主，你若是丧家犬，雷玉的百姓是啥？瞧你那没出息的样！没办法，他们宗主是九品仙人，抬抬手，雷玉就可能飞灰烟灭。老祖，您练出黑金雷石之事，肯定藏不住了。他奈何不了您，但是雷玉的百姓可受不住。当年我拼尽一切才保全他们，你的保全，就是让他们苟活在雷击宗的掌控下。这是最好的办法，我做的这一切，都是为了雷玉百姓。雷击宗宗主太强了，我不是对手。强？是他们太强，还是你太懦弱？你拥有阳极之雷，又曾得到过雷术，区区雷击宗何足惧哉？但你胆小、软弱，世事摇摆不定，顾及后路。才会导致雷玉变成这样。我，我，这些都是我。可是我没了雷术，雷玉，雷玉再无翻身的可能。若是再让你选一次，你会怎么做？啊啊、老祖。他是要超出黑星雷石的极限呐！你啊！黑星雷术？不对，这是变异的黑星雷术啊！是上界都难得一见的雷属性尊品之宝。假以时日，可产生灵性，成为雷灵了。这是用异常的修士才炼成的血雷石，望殿主，笑纳。再有这等低劣的雷石出现在我面前，你就不必活了。是。难道是圣主回来了？当年只有他的雷，才能影响雷域的一方天地。那咱们不用等了。果然，这是孕育出黑青雷术的气息。雷域圣主给宗主的那颗雷术没有落在我手中，如今又有一颗现实。哼，看来我离雷击宗的宗主之位只差一步啊！哈哈哈哈
昏了他。雷叔就是不一样啊！你这一身还挺酷的。你还有什么想和我说的？救了这黑金雷叔，我保证，雷玉再也不会受上级欺负了。多谢老祖。这不是我想听的，老祖，我的一切已经全部都说了。哎呀，你平时挺聪明的，怎么总在关键的时候犯迷糊啊？要是别人，就你的所作所为，早死了不知多少回了。你的意思是，老衲问了你两次，有什么想说的？是想听你过去的事吗？丫丫，哦哦，老大来了。想好了，再跟上来。去雷魂殿。好嘞。你拥有阳极之雷，又曾得到过雷术，区区雷极宗，何足惧哉？但你胆小、软弱，世事摇摆不定，顾及后路才会导致雷玉变成这样。哟，刚来就有条大鱼在等着我们呀！看来店主安排的任务能尽早完成了。雷叔在哪儿？快交出来！和你说话呢，没听到吗？啊！杨继雷，等一下！你原来是雷玉圣主啊！看来圣主在万余年前还没长记性啊！没经过宗主的同意，竟敢撕毁雷玉，你就不怕宗主再次降罪？哦，他就是卖了整个雷玉给雷吉宗当奴隶的那个圣主啊！听说你为了赎回雷玉，不断的盗密码讨好了宗主，结果后来还是被打到了下界，真可笑！<笑>是啊，我这半生倒真像个笑话。我确实做错了很多事，但现在不一样了。他怎么突然变样了？这一身强大的雷力，难道他？我想，我知道想要的是什么了。给我滚下去这就是我们的命运吗？我,我不想死啊！他、啊，是、啊、是来救救我们！他、啊，救救我们！他娘的，给我起来！这是一群废物！啊！谁谁来救我们了？啊！仙仙人，仙人踩着鸟来救我们了。仙人，你才是鸟，你们全家都是鸟。出来，何人放肆？啊，好强的雷力！难道你就是炼出雷术之人？哦，是又怎样？不是又怎样呢？哼哼哼哼，居然主动找上门来了。
还真是得来全不费工夫啊！啊，雷术，是传闻中只有圣主才练出过的雷术。大道昭昭，无非求个飞升成仙。我雷击宗可是仙界顶级宗门，若你能将雷术教予我，我不仅保证你得道飞升，还能让你成为我雷击宗炙手可热的人物。哪怕是天蓝宗的仙人，也得让你三分。你这话和洛贤也说过。你知道洛贤？哼，你和那个废物不一样。况且，现在整个雷域是我只手遮天。你给，别再给，不给，别再给。现在，你想用哪只手遮天呢？你们竟就不知吃八九！雷玉的事交给洛贤吧。洛贤，我和你们拼！想明白了，不为苟活，宁为战死。洛贤，你可愿入我天蓝？愿。洛贤愿带领雷玉众人，成为天蓝弟子，生则坦荡，死则无愧。才对嘛，陆贤，你入了天蓝，就别活得那么累了。天哪，天，天蓝宗的怎么也来雷雨了？不行，这几个疯子我可对付不了，必须得通知宗主了。通天之路已开，雷击宗宗主马上就会驾临，我们谁也别想阻止。确实，是该了结了。师傅，这下好像变得更有意思了呢。你们为何都不阻拦我？有什么好拦的？正好一网打尽呢。你们。既然雷玉是我天蓝的，你们的苦，你们的债，我来投。下一步，灭雷击宗。雷魂殿够隐蔽的，我找了半天才找到了回上杰的星图。万年前攻占天蓝宗，也有他们。万年前，我被绝。仙人打下来的时候，正好看到雷击宗宗主雷旺被灵儿师姐一刀砍中，打飞了出去。只怕他的伤势到现在都还没好。说到底，那雷旺就是个欺软怕硬的，遇到天蓝这样强劲的对手，也只有挨打的份儿。来了吗？通往雷域的通天之路终于开了，肯定是有雷术的消息了。这顺电主真不错呀，可不是嘛，找了几万年呢、啊，你看给宗主急的，都亲自下来了。顺电主这下可是立了大功了，我看护法长老的位置不保啊！闭嘴！宗主，雷玉到了。宗主，需不需要？废话，真他娘的多！走吧
。人呢？顺城，还不来觐见宗主？真是遗憾啊！你们见不到他了，因为他已经化为飞灰了。洛贤，你没死。想不到你偷盗本事厉害，挖洞也不错。说吧，用什么方式挖回来的？黑金雷术，从哪儿找来的尊品雷术？快给我！老贤，只要你把雷术给我，我保证你雷域的修士平平安安。是你变弱了吗？让我想想，几万年前，你怎么说来着？弱者，天生就该被践踏，是吗？宗主，宗主，我贤，你别得意，我还带了数十。哎呀，没想到他们这么脆弱，一不小心就都杀了。你，你是谁？忘记说了，我啊，天蓝弟子。天蓝，好啊，洛贤，原来你是找了天蓝为你撑腰啊！既然如此，我也不装了。啊、洛贤，给我等着，我回去定让你好。我让你走了吗？我的通天路，原来是你，文天神呀！啊，他娘的，在上界咱们就不对付，到了下界你还给我使绊子是吧？哦哦。我的天哪，这长得什么脑子呀？苍兰血泊。知道你是谁，洛贤，啊？啊啊！以飞雷之力炼化他，将他的记忆剥离出来，告诉你。和您想的一样，雷灵不属于仙界，他和绝仙人斩杀的巨人同出一脉。我在他残存的记忆中，看到了像他们这样的，还有八个
。师傅，您该不会是收到失足给您的巨人后，就猜到了还有其他神吧？师傅向来喜欢玩这种游戏。回去吧，是时候飞升了。好哎，终于要飞升了！师傅，我来了。还有谁？魔鬼族的那群蠢货是怎么回事？一万年了，挖个地道还没挖好。要是有地道，我们还能偷摸着进去。别磨磨唧唧了，快点明天，你们只有被哈皮吃掉的份儿。走吧，那条疯狗可不好惹。青山在，不怕没柴烧。走。若不是师祖让我们一直在宗内等着师傅，只守护宫，我早就灭了你们宗门了。已经练成了狮吼功、铁头功、洪荒拳。好了，有话回去再说。啊！下界的天蓝宗飞升了，回来了，他们都回来了。啊、好吃，好吃。九万年的碧霄果，八万年的火龙根茶，十万年的菩提果。灵儿，你这是把压箱底的东西都拿出来了呀？师傅，吃。太师祖，<笑>这，这是灵兽内丹，如此浓郁的灵力，简直比下界的天级妖兽要强上一百倍，啊，不，一万倍也不止啊！不是说天蓝宗宝物如云吗？怎么大殿如此坚固？哎、啊，我，我的境界又提升了，我现在感觉。浑身的力量似乎要涌出来了！哈哈哈哈哈！小爷突破到六品玄仙了，还不错。慧清师弟，你什么修为了？不才，七品之仙，刚好能打过你。我不信，咱们来比比。傻子，怎么这个时候还打架、啊？师傅呢？啊，嗯，对呀、啊，老掌门呢？我终于要见到那传说中的仙界第一师傅的师傅了吗？呃，师祖，哦，呃，呃，他说他出去玩几天，过一阵就回来。你们想不想看看上界天蓝？啊、那可是有着仙界最奢华的灵石房，还有那浩瀚的灵田，种满了不可多得的灵花仙草。灵兽院内多的是罕有的仙兽，最最重要的是那宝物如云的藏宝阁。哎，好呀，我要看，我要看，我也去。我也挺好奇的，看看也不错，不知道有什么样的宝贝呢？太好了，我已经期待很久了。藏宝阁，不错。
我们走错地方了吧？不，这就是他们。啊灵儿、呃，怎么回事、呃？我离开的时候，这里装满了奇珍异宝啊！呃呃，这个呃，这个，去灵田。啊啊啊！为什么灵田会变成这样？也变了灵药呢？呃，这个。天哪！我养的那些灵兽呢？我的穷奇、天狗、朱雀、飞鹰，怎么就剩只鸡了？呃，师傅，这灵石房就别去了吧。哎、啊、哎。啊说吧，这到底是怎么回事？呃，是，是，是师傅把东西都带走了。啊，师傅你怎么知道？哎呀，师傅，我也不是故意不告诉你，这不是怕你生气吗？师祖吩咐我们在这儿守好家门，等着你回来。那以前飞升的弟子呢？哎，那些人，一飞升就被师傅安排了各种各样的身份，去做各种任务了，已经很久没有联系了。即日起，向所有参与围攻过天蓝的门派收招。是。是到此里，我寒道门偷天换日，向来无往不利，怎么就栽在天蓝宗的手里？这一万年来，什么都没偷到，还受了一身伤。<笑>门主别气，明日我就去偷偷放毒物，将朴灵儿那小丫头毒倒。蠢货，这个办法你一千年前就用过。啊？啊啊就是你，觊觎我天蓝的宝贝。谁不知道天蓝宗弟子固守宗内，执守不公？你们还敢打着天蓝的名号来我寒道门找茬？也不打听打听，我寒道门的恶名？啊！让小爷来感受一下你的恶！啊、爷爷，别打了，别打！还敢在小爷面前狂不？这就怕了，这一万年间。你寒道门为了偷取我天蓝的珍宝，不用我一一帮你回应，都是误会，放我一马！我要将寒道门的所有灵宝都交于天蓝。灵宝？对对对，就在我手上的储物间。这也叫宝贝，也太寒酸了吧！这些年我们也没偷到什么，所有灵宝都在这儿了，是吗？孔颜妹妹，霆锋、哦，你们有没有闻到什么味道？师姐，什么意思？哼，财富的味道。啊！哎呦，别！哇！原来藏在这儿呢，以后再觊觎天蓝的东西，绝命！拿走。好，好。天蓝宗还真是霸道，连道圣都甘愿放弃过往恩怨为其做事，也难怪没有仙魔能将其攻下了。谁让我洛贤是个聪明人，自是知道天蓝的好。想必店主也是个聪明人吧？自然，若是天蓝不弃，美西殿愿意临时消灾，免我店万年攻打天蓝之罪。灵石又怎么够呢？据说美西殿内有一珍宝，名地心珠，不如
不愧是道生。好，美西殿，自当奉上。诸位随意看看，我去取地心珠。店主这是何意啊？万年监宫打天了，我弟子死伤无数，又害得我实力低至无比，还想让我拿地心珠赎罪？我呸！这阵法由魔族天品魔兽的心脏为。可源源不断的释放魔气，就算你们是七品至仙，也承受不了魔气侵入仙体的痛苦。我就好好的欣赏一下你们的惨状。你怕是不了解我们？魔气伤不了，况且我们这儿可有个真正的魔。什么？天蓝弟子中竟然有魔！可恶！天蓝纵烈，怎么全都是怪物？哎呀，原来店主将地心珠藏在了阵法之下呀、啊！怎么这么粗心啊？罗仙，你不要太过分！与我美西殿交好的宗门还有很多，我美西殿落难，他们又岂会袖手旁观？放心，他们一个都跑不了。眼下，店主你差点伤到我们，得赔点医药费吧？我不是说把天蓝灵山的灵脉全开宰了吗？那天蓝宗灵山有只神犬，我们怎么偷摸着玩，都会被他发现。您瞅瞅，他给我们咬的。说到底还是你们没用。一万年了，就在天蓝宗挖了这么点灵石。这么喜欢天蓝灵山，那我就发发善心，把你埋那儿怎么样？柳冬梅，还有两个七品之心，你们也是天蓝弟子，你们怎么出来了？龙卧浅滩。也是时候回到江海之中。不过，当初那些惹怒龙的小鱼小虾，也该付出点代价吧？这，是我们倭国做的不是，饶了我这次吧。眼下先逃过这一劫，之后再想办法对付天蓝。哼，看到拳头硬的就装孙子，真是不要脸。嗯，好吧。我就放过你，谢谢姑奶奶。女人就是心肠软。但你们拿了我天蓝的灵石，还想占我天蓝的土地，这就得拿命来偿。还是家里好呀，痛快。师傅，师傅，你们看这两棵树，猜猜咱们天蓝的院子里怎么样？先天阴阳木，这不是无忧宫的镇宫宝树吗？我本来想找无忧宫算账，谁知道无忧宫被一掌灭了。这树这么漂亮，我就给带回来了。无忧仙界第一的宗门被灭了，这么大的手笔，是师傅。师傅给我留下这么多摊子，做徒弟的，自然要好好分忧。师兄。给我讲讲有关仙界的事情吧